get to the chopper. Je ďalšou z legendárnych českých hier. Je to strieľačka s nezabudnutelnými hlaškami, pritom si uchováva realistickú atmosféru vojny z Vietnamu. V dnešnom videu si rozoberieme všetky misie plus datadisk Fist Alpha a povieme si niečo o vývoji. Vietcong vyšiel v roku 2003 exkluzívne na Windows. Vyrobila ho firma Pterodon, ktorú založil Jarek Koláš v januári 1998. V tomto roku vyrobili izometrickú taktickú stratégiu Hesperian Wars pre jednu nemeckú firmu a leteckú arkadovú strieľačku Flying Heroes v roku 2000. Na vývoji hier spolupracovali s Illusion Softworks a pri Vietcong použili Ptero Engine 2, čo bola druhá verzia engineu. Prvú použili pri Flying Heroes. Vietcong pritom mal byť pôvodne o Rambovi, chceli to americkí producenti, ktorí Pterodonu robili vydavateľov. Tak si predstavte, ako by Vietcong vyzeral, keby sa zbavil všetkej reálnosti a bola by to v podstate ďalšia dumovka len v džungli. To bolo okolo roku 2000 a v tom čase začal vývoj hry. Potom začali rozmýšľať, že urobia prequel k Rambovi, keďže on v minulosti bojoval vo Vietname a autori si začali púšťať rôzne americké filmy z tohto vojnového konfliktu. Napríklad Kubrickov Full Metal Jacket alebo Zelené barety a to ich inšpirovalo ešte viac. No licenciu na Ramba nezískali, preto museli urobiť úplne novú hru s inými postavami. Nakoniec urobili taký simulátor vietnamskej vojny, kde vás môže zabiť hneď prvá strela, musíte sa kryť za prekažkami a nepriatelia na vás používajú partizanský spôsob boja. Na vykreslenie džungle sa inšpirovali rôznymi knihami a encyklopédiami, keďže bol internet v plienkach a nič moc ste na ňom nenašli. Potom poslali dvoch ľudí z týmu, dizajnera a grafika na 3 týždne do Vietnamu. Nech nasajú atmosféru, urobia nejaké fotky a precestujú toho čo najviac. Čo sa týka spôsobu boja, tam sa radili s vojenskými historikmi a fanúšikmi Airsoftu. Vietcong bol veľmi úspešný ako u nás, tak v Amerike, kde ho pomohol pretlačiť Illusion Softworks. V hodnoteniach padali deviatky, osmičky a sedmičky, aj keď americká a nemecká verzia bola osekaná. Čiže neboli tam nadávky a chybala krv. Do novembra 2007 sa predalo viac než 1 milión kopií. Vietkong sa dnes nedá nikde digitálne kúpiť a nedá sa kúpiť ani krabicovka, jedine v bazáre. Hru si môžete stiahnuť napríklad z uložto, kde je plno českých verzií. Potom aplikujete patch VC Starter 1.7, ktorý pekne optimalizuje hru pre nový Windows a rieši ďalšie problémy ako FPS či širokouhlý obraz. Ja som hral Vietcong v 4 a aj keď niektoré ikonky boli malé a text sa nedal skoro prečítať, hra išla bez problémov. Na prelome milénia začali herné štúdia tvoriť oveľa viac taktickejšie hry s dôrazom na realitu, čo sa týka zbraní, konfliktov a zasadenia. Vznikli napríklad série Project EG, Hidden and Dangerous, Spec Ops, Rainbow Six či Delta Force a Vietcong išlo v podobnom duchu, čiže zobraziť realistický vojnový konflikt na ďalekom východe. Vietnamská vojna sa odohrávala v rokoch 1964 až 75 a hra datuje roky 1967 až 68. Severný komunistický Vietnam bojoval s južným kvôli konfliktu, ktorý dlhé roky eskaloval a s príchodom USA, ktoré sa do toho začalo miešať, sa nakoniec začala vojna. Ale bol tam viac faktorov, jedným bol napríklad komunizmus, ktorý sa začal po druhej svetovej vojne šíriť. V bojujete za Američanov a pomáhate južnému Vietnamu, preto veľakrát počujete od svojich vietnamských kolegov, ako nadávajú nepriateľom do komunistických svíň. Dubbing je veľmi kvalitný, prirovnal by som ho k mafii. Je tu veľa známych hercov, ktorí sa jednotlivých roli zhostili s chuťou a je to počuť. Zmrde pojevanej zde! 
Jseš krve žíznivý jak nějaký úchylný upír s M60. Taky si z toho všim, co? Vsadím se, že sál krev místo mlíka. Jděte do prdele, kreténi. Vo Větkonku budete hrát za seržanta Steva Hawkinsa. Ten přichází do tábora Nujpek jako náhrada za zabitého seržanta Douglasa Warrena. Za něho si zahráte v datadisku Fist Alpha. Hawkins dostane velenie nad týmom A216 a sú tam sami skvelí tipsy, ktorých si hneď zapamätáte a obľúbite. Zaujímavosťou je, že ich mená sú odkazom na postavy z Ramba. Je tu radista Defort, ktorý bude slúžiť ako spojka medzi vami a základňou, keďže na chrbte nosí vysielačku a vždy po rozhovore s veliteľom sa automaticky uloží hra. Niekedy si nestinete vypočuť ani hlasenie, pretože počas hovoru sa nemôžete pohybovať ani vy, ani Defort, preto vás veľakrát zabije nepriateľ. Dá sa zakľaknúť, preto si berte vysílačku len, keď budete v bezpečí. Potom tu je ženista Bronson. Je špecialista na výbušniny a keď sa vám minie munícia, s radosťou vám ju doplní. Tretím chlapom je lekár Crocker. Je zastupcom Červeného kríža a ak vás strelí nepriateľ alebo budete mať malo života, príde k vám a ošetri vás. Môžete k nemu prísť aj vy a vždy sa o vás postará. V batohu noste jednu malú lekárničku, tak sa môžete ošetriť sami, ak nie je kroker po ruke a nepriatelia majú pri sebe ďalšie. S každým obnovením života kúsok dočasne strácate, ak hráte na vyššiu obťažnosť a ten si už nemôžete do konca misie obnoviť. Štvrtým vojakom je zbraňový špecialista Hornster. Nosí M60 a je z celého týmu najviac zapalený do zabíjania komunistov. Nakoniec tu je NUT, člen špeciálnych jednotiek Vietnamskej republiky. Je to váš zved a najdôležitejší človek pri prechode džungľov. Dokáže nájsť nebezpečné pasce, ktoré v lese zanechal Vietkong, objaviť nepriateľa alebo nájsť cestu inak neprehľadným pralesom. Bez neho by ste boli stratení. Umelá inteligencia je komplexná a aj nové hry by sa o nej mohli učiť. Na druhú stranu, veľakrát sa postaví pri chodení zaseknú alebo musia ísť späť do predchádzajúceho vodu, aby mohli pokračovať ďalej. Inokedy kružia stále hore dole a nikdy neviete ako budú fungovať keď si načítate pozíciu. No ajčko je autonómne, to znamená že dáte príkaz Nutovi aby vám našiel cestu cez prales a on pôjde splniť rozkaz. Keď nestihajú ostatní vojaci vždy na nich počká a až potom sa pohne ďalej. Vy musíte presne kopírovať jeho pohyb, nemôžete pohybovať po leveli v štýle Dúmu a hrať sa na ramba, inak spadnete do pasce alebo vás zastrelí dobre maskovaný rýžožrút. Vaša čata sa dá ovládať jednoduchými príkazmi a aj jednotlivo si môžete každého vojaka k sebe zavolať. Hrateľnosť vo Vietkongu je veľmi pomalá. Musíte pomaly postupovať džungľou, pretože nepriateľ sa môže schovávať za ďalším spadnutým stromom. A je lepšie sa spoliehať nad tým, pretože dokážu oveľa rýchlejšie spozorovať nepriateľa než vy a takisto toho viac znesú, čiže nepadnú na pár rán ako vy. To opäť platí na vyššej obťažnosti. Na ľahku sa z vás stáva doslova Rambo. Vaši parťáci síce nie sú nesmrteľní a smrťou jedného vojaka sa končí hra, no doktor ich vždy vylieči a môžu pokračovať ďalej. Nepriateľskí vojaci sa v bujnom poraste sakramensky zle hľadajú a veľakrát budete len vidieť výstrely zo zbraní či vykukujúcu hlavu. Dôležité je si nájsť objekt, za ktorý sa skriete a odtiaľ hľadať postupne nepriateľov. Pri mierení sa postava automaticky zdvihne, čo v tom čase nebolo bežné. A nebolo bežné ani nakláňanie do stran. Všetky tieto techniky v boji využijete a pre nepriateľa tak budete menším cieľom. Had autory osekali na minimum, takže vás nič neruší a môžete sa do hry viac ponoriť. Autory boli pišní na nenaskriptované ajčko nepriateľov. Sice začínajú v nejakej východzej pozícii, alebo sa mimo váš dohľad spavnú, no keď vás uvidia, vždy zareagujú inak. Buď na vás hneď vystrelia, alebo sa schovajú, zavolajú ďalšie posily, či skočia do ukrytu. Sú nepredvídateľní a keďže ich zle vidíte, robí to z nich nebezpečných protivníkov. Grafická stránka sa mi aj dnes páčila. V roku 2003 to bolo najkrajšie spracovanie džungle vo videohrách. A v 4K hra vyzerá aj dnes veľmi dobre. Pritom zahraniční kritici sa stiažovali na zlú grafickú stránku a autori hovorili, že uprednostňovali hrateľnosť pred grafikou. Hneď o rok po Vietkongu prišiel Far Cry, ktorý posunul hranice virtuálnej džungle na ďalšiu úroveň. Na voice chat boli autory pyšní, pretože pri hovorení ste ďalšieho hrača počuli čoraz menej alebo viac v závislosti od vzdialenosti. Táto feature bola ako v single playeri, tak v multiplayeri. Vietkong je prvá hra, ktorá využívala pohľad cez mieridla zbraní. Tie boli kompletne vymodelované v 3D a postava ich reálne držala. Keď sa priblížite k nejakej prekážke alebo okolo vás prechádza vojak, zbraň automaticky zdvihnete, aby sa zabradnilo kolízi. Je to malý detail, no pridáva na realite celej hry. 
So zbraňami sa nedá efektívne strieľať z boku, pretože majú obrovský rozptyl. To si môžete vyskúšať na strelnici alebo v tréningových misiách. Na najľahšej obťažnosti je hra smiešne jednoduchá a nepriatelia vás takmer netrafia a ani nezrania. Odporúčam hrať na normálnu obťažnosť, no ja som si dal ťažku, čiže tretiu zo štyroch a po pár misiach som toho ľutoval. Budete neustále zomierať a vo väčšine prípadov nebudete vedieť, odkiaľ vás trafili. Sice som najskôr žasol nad reálnosťou a taktickým pohybom vášho týmu, no keď ma zabili, nadával som na presnosť vietnamcov a nekompromisnosti celej hry. Občas majú nepriatelia taký reakčný čas, že nemáte šancu zareagovať a zabijú vás hneď, ako vás uvidia. Najhoršie sú misie, v ktorých hráte sám, tam sa nemôžete spoliehať na tým a musíte sami pomaly prehľadávať džungľu a braniť sa horde nepriateľov. Keď máte čatu, je to oveľa jednoduchšie a veľakrát vám zachráňa krk a na ťažkú obťažnosť si počas jedného levelu môžete uložiť hru len 5 krát, čo mi ale bohate vystačilo, pretože keď sa načíta hra do ďalšej časti, máte ďalších 5 saveov. Na najľahšej obťažnosti môžete neobmedzene ukladať. Zbrane sú výborné a počas kampane budete neustále dostávať nové a nové, ako americké, tak vietnamské. Z amerických spomeniem M1 Karabina či Garant, M16, samopaly M3 a Tomic, potom tu je M60, Granatomet M79 a Winchesterovka, ktorú som si obľúbil najviac. Je tu aj opakovacia brokovnica Remington 870, no tu som vôbec nepoužíval, potom klasický Colt 1911 a Revolver. Zbranie Vietkongu sú tiež výborné, aj keď ja som používal hlavne tie americké. Sú tu pištole Tokarev a Makarov, samopali Špagin a Sudajev, karabina Simonov, AK-47, kulomet Dektariev a snajperka Dragunov. A môžete použiť aj dvojhlavňovku, no opäť v džungli a boji je nepoužiteľná. Možno jedine ak hráte Rambo štýlom na najľahšiu obťažnosť a do nepriateľských zákopov idete bez rozmýšľania. Na niektoré pušky sa dá pripnúť bajonet, no ten som nevyužil. A útočným púškam ide prepnúť mod streľby z dávky na jednotlivé rany, takže šetrite muníciu a ste presnejší na ďalku. Z módov je na výber tréning, kampaň, rýchla bitka, čo je taký team deadmatch proti botom a samostatné misie z kampane. Na začiatku určite absolvujte výcvik, pretože hlášky výcvikového kapitána jednoducho budete chcieť počuť. Pripomenuli mi legendárny Kubrickov film Full Metal Jacket. Hej, ty tam, Hawkinsy! Ty vypadáš, že mňa aspoň trošku rozumíš. Pochybuju, že máš víc rozumu, jak ty hnedý skvrny, co se mi dělají na trenkách. Ale možná dokážeš alespoň přelíst tu opičí dráhu. Co ty na to, hajzle? Tak na co, kurva, čekáš? Říkal jsem ti, běž na opičí dráhu, ty prase. Ty na začátek opičí dráhy, pitomče, a utíkej! Makám, makám, makám! A teď si to skús znovu, tady s těma dvěma blbejma vyholencema. A radši buď kurva rychlejší, nebo budeš litovat, že ses vůbec narodil. Dobře, zničil si je. To nebylo špatný, Hawkins, ale mohlo to být sakra lepší. Mácháš s tím kulometem jako debil. Zatraceně, kde mám pistoli? Kde mám pistoli? Ja tomu hajzlovi předvedu, jak sa střílí! A volanie palebné podpory tiež nemá chybu. Palebná podpora. Sráč 1, tady sráč 2. Potrebujeme palebnú podporu. Príjem. Sráči 2, tady jednička. Zadejte súzadnice. Príjem. V kampani si prejdete 12 rozdielnými misiami. Dohrať hru vám zaberie približne 12 hodín, čo je slušná porcia. Aj keď sa vo Vietkonku budete väčšinou pohybovať po nebezpečnej džungli plnej pasci a nepriateľov, autori sa snažili za každým hodiť vás do inej situácie. Hru začínate v helikoptére, ktorá vás vezie do amerického tábora Nuipek, kde budete slúžiť na miesto zosnulého seržanta Warrena. Ako prvú postavu stretnete Hornstra, špecialistu na ťažké zbrane, ktorý vám povie niečo o smrti Warrena, že zomrel na nočnej misii. Tábor je celkom veľký a môžete ho v kľude preskúmať. Stretnete vašu radistu Deforta a môžete si vypočuť rozhovor, ktorý vedie s Hornstrom o nejakej ženskej. Potom sa pôjdete hlasiť k vášmu veliteľovi, kapitánovi Samuelovi Rosenfieldovi, ktorý si zažil už druhú svetovú a korejskú vojnu. Bude vám dávať pred každou misiou briefing a len občas sa objaví v nejakej misii osobne. Ukáže vám váš luxusný bejvak, ktorý bude zo začiatku prázdny, no pri konci kampane už bude zaprataný rôznymi vecami, ktoré počas misie nazbierate. 
Pôjdete si rekreáčne zastrieľať a Hornster vaše počínanie bude komentovať. V tejto prvej misii je jeden easter egg. Hneď ako pristanete, choďte k svojmu bunkru a stlačete akčnú klávesu na dvere. Počasie dostanete kranatomet a ešte neskôr sa objaví zombík, ktorý vás bude prenasledovať, no nedá sa zabiť. Easter eggu je oveľa viac, napríklad v jednej misii v džungli sú skryté kukučkové hodiny, ktoré ukazujú váš čas a vždy zakúkajú, keď bude celá hodina. Vašou prvou úlohou bude civilná misia. Pôjdete do nedalekej dediny s kapitánom a doktorom zaočkovať miestných obyvateľov a prinesiete im rýžu. Po príchode sa zdá, že to bude pohodová misia, no po pár minútach začne do obyvateľov striať snajper, takže sa musíte kryť, nájsť ho a zabiť. Dá sa veľmi ľahko nájsť a je len jeden, takže ho rýchlo zlikvidujete. Pred druhou misiou si v kľude môžete pozrieť svoj byt, prečítať denník, štatistiky zbraní alebo si zastrieľať na cvičisku. Vždy pred každou novou misiou tam zamierte a zmente si zbrane. Tie, ktoré si vyberiete, budete mať počas misie. Ak sa vám minie munícia, vždy sa dá obrať mŕtvý nepriateľský vojak alebo nájsť sklad plný zbraní. No čím budete ďalej v hre, tým si obľúbíte nejakú zbraň a už ju nebudete chcieť meniť za inú. A muníciu si budete doplňať u Bronsona. Druhou misiou je nájsť a zničiť skladiska Vietkongu. Toto bude prvá poriadna misia, v ktorej sa ukáže pravá sila hry. Po malej kračanie džungľov, kedy sa nič moc nedieje, sa v okamihu zmení na chaotické strieľanie do krikov, ktoré na vás strieľajú. Vašimi parťakmi pre túto misiu bude Nut, Kroker a Defort a Nut bude vašim najdôležitejším človekom. Prevedie vás cez džungľu a dokáže nájsť pasce a nepriateľov, takže trpezlivo ho nasledujte. Aj vy môžete sami nájsť pasce, no je to ťažké a ak je nejaká pasca blízko, je označená malými drevami. Atmosféra lesa je výborná a stále máte pocit, že na vás nejaký vietnamec vyskočí z porastu. Hral som v 4 a aj na tomto rozlíšení som mal problém vidieť nepriateľov a skôr oni videli mňa. Neviem si ani predstaviť, ako sme kedysi mohli hrať Vietkong v 640 na 480. To sme nič nemohli vidieť. Ale aj tak sme žasli nad grafikou. Po misii si môžete prečítať debriefing a pozrieť si, koľkých nepriateľov ste zabili. Aj super vidieť, že aj vaši spolubojovníci vedia mieriť a nie sú v hre len na okrasu. Po druhej misii vás v noci prepadne Vietkong, takže musíte brániť tábor. Všade je chaos a veľa nepriateľských jednotiek. Musíte nájsť tunel, ktorým sa do tábora komunisti prekopali a ten odpaliť. Veľmi krátka 10 minútová misia. Štvrtá misia je brutálne dlhá a ťažká. Na začiatku máte za úlohu len vyčistiť oblasť okolo starých francúzských bunkrov. Čakajte veľa nepriateľov, ktorí budú dobre schovaní v zakopoch. Ja som ich sám obišiel a v tuneloch ich zozadu pozabíjal. Potom musíte nájsť zajatých amerických vojakov, takže pôjdete do tunelov. A tu končí všetka sranda. Pôjdete skrčený v dlhých klaustrofobických tuneloch a bude sa vám zdať, že nikdy neskončia. Len si na ne spomeniem a už mám PTSD. Fakt normálna depresia, keď si tie nekonečné chodby pripomeniem. Veľa hráčov si nevedelo zapnúť ani baterku, preto v tme dlhé hodiny blúdili. No v tejto misii ešte nebudú až také dlhé, nebojte sa, neskôr si užijete ešte zložitejšie. Po tejto tunelovej časti budete v džungli sám, a to je najťažšia časť z hry, pretože sa musíte spoliehať na svoje schopnosti a väčšinou ani tie nepomôžu. A ičko je nespravodlivé, dokáže vás trafiť z veľkej diálky, pritom strieľajú buď pištolou, akačkom či samopalom. S týmto levelom som sa trápil asi najdlhšie. Potom prídu ďalšie tunely, kde stravíte ďalšiu pol hodinu, aby ste vyliezli niekde pri brehu rieky. Misiu ukončíte jazdou člnom a strelbou z M60. Keby bol guľomet aspoň primontovaný o čln, aby ste mali väčšiu presnosť, alebo vám dali nejakú inú zbraň, pretože nepriatelia sa veľmi ťažko triafajú a opäť vás dokážu zabiť veľmi rýchlo. Piatá misia je opäť iná. Cez noc pôjdete močiarom a na cestu vám bude svietiť len mesiac. Ale len v jeho svetle si môžete pozrieť mapu. Tá je vymodelovaná v 3D a pripomenula mi Far Cry 2. V tejto misii musíte využiť tichý pohyb a snažiť sa na seba moc nepriťahovať streľbou v zlučnej zbrane pozornosť, pretože nepriatelia vás uvidia. Je ich všade na okolo ako much pri hovne a vy ich samozrejme nebudete vidieť. Obísť sa tiež nedajú, pretože sú všade aj na okraji oblasti. A keď si myslíte, že to máte pokryté, tak vás jeden nepovšimnutý zabije zozadu. V druhej časti misie prídete konečne do dediny, v ktorej musíte zachrániť vojaka. Musíte ho oslobodiť bez toho, aby si vás všimli, inak ho okamžite zabijú. Klietku s vojakom strážia tri stráže a tie ľahko sejmete pištolou s tlmičom. No ak postup urobíte inak, než to hra zamýšľa, ajčko sa zabaguje a nepôjde dohrať misia. 
takže musíte ísť presne podľa pokynov hry, inak ostatní vojaci nenasadnú do vrtulníku a neprebehne skript. Niekedy takto môžete rozbiť aj nepriateľskú umelú inteligenciu, ak pôjdete inak, než to autory naplánovali, alebo sa do oblasti dostanete skôr, než vaši spojenci. Nepriatelia sa neaktivujú a aj keď do nich budete strieľať, tak na vás nebudú reagovať, alebo sa rozbijú ich animácie. Šiesta misia sa odohráva takisto v bažinách, no v otvorenejších a bude pršať. Je to výborná misia, ktorá ma bavila, no opäť mi vadilo zasekávanie vašich súdruhov a ich pomalosť, než sa niekam dostali, keď ste opakovali dlhší úsek a vedeli ste, že tam nie je nepriateľ. V siedmej misii si konečne zajazdíte džípom a autory len tak pre túto jednu misiu museli urobiť jazdný model. Ten radšej nejdem komentovať, pretože je strašný, no budete šoferovať len nejakých 5 minút, takže to nevadí. V tejto misii musíte ubraniť tábor pred nepriateľskými minometmi. U osma misia je tiež krátka, ale opäť ma veľmi bavila. Zastriedajte si z helikoptery, len je škoda, že Gulomet má tak malo animácií. Potom musíte vystriedať čatu a braniť kopec pred Vietkongom. Je to výborná atmosférická misia, v ktorej sa braníte horde nepriateľov a nemáte kam ujsť. Deviata misia je asi najväčšia a je v nej všetko. Dal by som ju ako ukážkovú, keby ste niekomu chceli ukázať, o čom Vietkong je. Vašu helikopteru zostrelia, takže do cieľa musíte prejsť džungľou a to nebude ľahké. Opäť je plná pasci a neviditeľných nepriateľov, no máte zo sebou plný tím, takže sa môžete spoľahnúť na svojich parťákov. Potom sa dostanete na kopec a všimnite si počasie, ako sa mení a čo to robí s atmosférou. Po tomto náročnom bojskovom leveli sa dostanete cez tunel do ruín, kde musíte sami zlikvidovať všetkých nepriateľov a cez štvorkov zničiť protilietadlové kanóny. No to nebude všetko. Sledovaním nepriateľov sa dostanete do tunelov a tento raz si užijete skutočné blízko. V záverečnej časti je stealth rozbitý, tak sa ani nesnažte zabiť potichu nepriateľov, pretože to nejde a vykašlite sa na celú dedinu. Desiatá misia je opäť prechod s týmom cez džungľu, tento raz pôjdete popri rieke a musíte sa dostať do dediny Bahnar. Jedenásta misia je super, pretože si opäť zastrieľate z helikoptery a pôjdete vyhodiť most do vzduchu. Len je trochu blbosť, že máte vo vzduchu dve spojenecké helikoptery, no tie vám s likvidáciou nepriateľov nepomôžu a všetkých musíte zabiť sám. Prostredie je krásne, už ste cez ňou išli v siedmej misii. Posledná misia sa mi nepáčila, nemáte svoj tým, len nejakých slabých spojencov a musíte brániť svoj tábor, ktorý napadol Vietkong. Stále budete hlupo umierať a v jednom momente sa mi hra pekne automaticky uložila, keď na mňa šli nepriateľskí vojaci. Celá hra končí útekom z tábora, ktorí vybombardujú vaše stiačky a poslednými filozofickými vetami hlavnej postavy. No a to je všetko. Potom si môžete zahrať dva datadisky. Prvým je Fist Alpha, ktorý vyšiel o rok po pôvodnej hre a prináša 5 nových misí. Budete v ňom hrať za seržanta Warrena, takže sa ocítate pred kampaňou Vietkongu. Misie mi prišli oveľa lepšie a aj prostredie, v ktorom sa budete pohybovať, bude krajšie. Datadisk som dohral do 3 hodín, misie ma bavili a pribudlo niekoľko nových zbraní. Jednu z nich budete mať už v prvej misii, M14, no je slabá a nepresná a viac som ju už nepoužíval. V prvej misii musíte nájsť a zachrániť zostreleného ledca. V okolí bude plno Charlie a buď sa budete spoliehať na nového vietnamského stopára, alebo zoberiete veľne do svojich rúk. Počas celého datadisku som nenašiel ani jednu pascu, takže si až taký pozor dávať nemusíte. A prišlo mi, že tu je oveľa viac zachytných bodov než v pôvodnej hre. Po prvej misii sa presuniete späť do plejku, čo je vaše hlavné veliteľstvo ďaleko od hraníc v bezpečnej zóne. Keďže sa príbeh odohráva v minulosti, tábor Nujpek sa bude len stavať a v druhej misii sa do tej oblasti presuniete. Pôjdete sa zoznamiť s miestnymi domorodcami a pomôžete im ubraniť dedinu. Zničíte všetkých nepriateľov a vyhodíte krátky drevený most do vzduchu. Tretia misia začína z ostra. Pokosíte si komunistov z helikoptéry, potom vyčistíte ruiny a ukradnete dôležité spravodajské informácie. V štvrtej misii obraníte Nujpek, keďže je nedostávaný a nepriatelia sa môžu ľahko dostať do tábora. Nepriateľov bude nekonečne veľa a začnú na vás strieľať minomety. Vy ich musíte obísť cez minové pole a zničiť ich zozadu spolu s minometmi. Posledná piata misia je najdlhšia a v druhej časti musíte využívať stealth, pretože keď vás odhalia, končí sa misia. Celkovo aj tento prvý datadisk odporúčam. Druhým pridavkom je Red Dawn, ktorý pridával len jednu novú misiu a sedia multiplayerových map. Vyšiel až v roku 2005, no ten som nevyskúšal. Multiplayer bol inak veľmi populárny a hrávaný, podporoval až 64 hráčov a fungoval cez GameSpy. 
Vietkong odporúčam, aj keď občas ajčko pokulháva, zasekáva sa či úplne zastane, nájdete tu oveľa viac bugov, než by bolo dobré, obťažnosť je nekompromisná a nepriateľia vás vidia a trafia aj na kilometre ďaleko cez hustú vegetáciu, stále má hra svoje čaro a ako simulátor vietnamskej vojny u mňa vyhráva na celej čiare. A ako plusové body dávam za to, že vďaka Vietkongu sa o tejto vojne naučíte oveľa viac, zažijete si ju na vlastnej koži a budete vidieť, ako približne to vtedy muselo vypadať. V roku 2005 vyšiel druhý diel Vietkongu opäť pod taktovkou Pterodonu a najnovšie pán Kolaš zakladá nové štúdio Ingame, s ktorým majú pracovať na novej koop strieľačke. Zatiaľ majú približne 80 zamestnancov, z toho 7 pracovalo na Vietkongu a stále hľadajú nových ľudí. A povráva sa, že plánujú urobiť fps podobného zasadenia, čiže do Vietnamu. Takže na treťom Vietkongu sa pracuje a ja im držím palce, nech im to vyjde.